بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته সৌদি আরবিয়া থেকে একদিনই ভাই প্রশ্ন করেছেন যে কোন সাধারণ মানুষ বা কোন আলেম যদি অহংকার করে তো সেই অহংকারী ব্যক্তির জন্য ইসলামী শরিয়া তথা আল কুরআন ও সহি সুন্নাই কি কথা বলা হয়েছে এবং তাদের শাস্তি কি আছে দলিল সহকারে জানাবেন ভাই আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন দেখুন যারা অহংকার করে সেই অহংকারী ব্যক্তিদের জন্য আল কুরআন ও সহি সুন্নাই যা বলা হয়েছে তা বিস্তারিত হয়েছে এই ইসলামী শরিয়া তথা আল কোরআন এবং সহি সুন্নাই উল্লেখ রয়েছে যেমন ধরুন সুরা নিসা চার নম্বর সুরা ছত্রিশ নম্বর আয়াত এবং সুরা লুকমান একত্রিশ নম্বর সুরা আঠেরো নম্বর আয়াতে আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন ইন এবং সুরা লুকমানে তিনি বলেন ইন হেব্বু কুল্লা মুখতালিং ফখুর দুটি আয়াতের অর্থই হচ্ছে কি যে নিশ্চয় আল্লাহ রবুল আলমিন পছন্দ করেন না তাদেরকে যারা অহংকার করে নিশ্চয় আল্লাহ রবুল আলমিন অহংকারীদের অহংকারীদেরকে পছন্দ করেন না তাহলে আমরা এই আয়াত দুটি থেকে কি বুঝতে পারলাম দুটি সুরার দুটি আয়াত থেকে যে আল্লাহ রবুল আলমিন মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তিনি পছন্দ করেন না অহংকারীদের তাহলে তাদের চাইতে দুর্ভাগ্য আর কার হতে পারে যাদেরকে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পছন্দ করেন না তাই আসন এই অহংকার থেকে আমরা বেঁচে থাকি কেননা আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তিনি আমাদের পছন্দ করবেন না যদি আমরা অহংকার করি এবং এর শাস্তি কি রয়েছে এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে সেই সুন্না থেকে প্রমাণিত রয়েছে যেমন সেই মুসলিম কিতাবুল ইমান হাদিস নম্বর একানব্বই এবং একশো পঁয়ত্রিশ নম্বর হাদিস সেখানে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন লায়দ হুলুল জান্নাতা আহাদুন ফি কলবিহি মিথকল হাব্বাতি খরদালিন মিনকিব্রিয়া এবং অন্য রিওয়ায়তে রয়েছে মিনকিব্রিন তো এর অর্থ হচ্ছে যে বিষ্ণুনবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে জান্নাতে প্রবেশ করবে না সেই ব্যক্তি যার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না তাহলে আমরা সেই মুসলিমের হাদিস থেকে কি বুঝতে পারলাম যদি কারো অন্তরে সামান্য পরিমাণ অহংকার থাকে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না এ কথাই বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন দেখুন হাদিসের গ্রন্থ সহি মুসলিম কিতাবুল ইমান একানব্বই নম্বর হাদিস এবং একশো পঁয়ত্রিশ নম্বর হাদিস এবং জামে তিরমিজি এক হাজার নশো আটানব্বই নম্বর হাদিস এবং এক হাজার নশো নিরানব্বই নম্বর হাদিস এবং সোনানো আবিদাউদ হাদিস নম্বর চার হাজার একানব্বই এবং ইবনে মাজা উনষাট নম্বর হাদিস তাহলে আমরা এই আল কোরআন এবং সেই সুন্না থেকে বুঝতে পারলাম যে অহংকারীদেরকে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পছন্দ করেন না এবং তাদের শাস্তি হচ্ছে যে তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না তথা তাদেরকে জাহান নামে যেতে হবে আশা করি আপনি আপনার উত্তর পেয়েছেন এবং আপনি তা বুঝতে পেরেছেন জাজাকাল্লাহ